。恶狗咬了男人一口，男人气不过，整整追了一路，直到来到一处墓地，恶犬诡异的消失。男人觉得晦气的很，因为今天可是他生日。到了晚上，妻子送他一本叫《零数二十三》的小说作为礼物，可老金不知道他的生活将被这本书拖入深渊。读完前几章，老金就惊讶的发现，里面的故事怎么和自己很多生活细节一模一样？他告诉妻子，妻子觉得是巧合，认为再读下去就一定会发现差别。于是老金继续读，可谁知接下来他的生活宛如梦魇，一切事物都能跟二十三扯上关系。路人的衣服、收银机、门牌号，二十三仿佛无处不在，仿佛作者在偷偷。窥视着自己，妻子安慰他：“二十三只不过是作者构想的数字，你只是下意识联想到罢了。”可到了夜晚，更可怕的事出现了。他看见屋顶竟然有个拿刀的人影，老金害怕的闭紧双眼，心里不停犯嘀咕，还在第二天往手臂上写满了二十三。妻子带老金去看心理医生，而医生听完后并没有觉得奇怪，反而认为这很有趣，建议老金继续读下去。这本书里的内容和老金的生活可以说是完全契合。他忽然觉得，也许他能够预知未来。很快，老金在书中看到妻子出轨了心理医生，老金不禁心生怀疑。通过观察，他发现两人果然举止亲密，甚至还有在一起的合照。晚上，他做了个梦，梦到自己一气之下干掉了妻子，似乎是害怕这件事情真的会发生。老金离开家，来到附近的旅馆，鬼使神差的选择了二十三号房间，继续沉浸在书中的世界。他发现书中的主人公。真的杀死了妻子，并把这件事嫁祸给了无辜的人。就在他急于阅读故事结尾时，却发现书缺了最后的第二十三章。为了避免同样的结局，老金打算找出二十三的真相。就在这时，之前的恶犬再次出现，引起了他的注意。老金下意识去追赶，又来到上次的墓地。只不过这一次，恶犬在墓碑前停下。老金见状，用麻醉枪击中了他。上前一看，墓碑的主人去世时，正是在二十三岁生日当天。怎么又是二十三？他回去后开始调查墓。为了主人，发现这人的死状和书中的女人几乎完全相同。他大胆的猜测，罪犯就是这本书的作者，这本书就是他变相的认罪。老金赶去监狱找到罪犯，质问他这二十三到底是什么意思。可罪犯表示他是被陷害入狱，并且压根没写过书，凶手另有其人。老金对此半信半疑，但还是决定试探一下。他按照地址寄过去了二十三个箱子，然后在车里等待。看见取快递的老头后，他连忙扑了上去，询问他二十三的秘密。谁知老。老头听完，直接割喉自尽。老金被他真实吓得瘫倒在地。妻子发现老头的手上同样写满了二十三，又在口袋中发现了一个带有地址的工作证。他没有把信息告诉老金，而是独自前往。这里真是说不出的诡异。墙上写满了二十三，还画着惊悚的符号。随后，妻子发现了一个神秘箱子，这里记载着老金的过去。老金在书中圈圈点点，发现了一条重要线索：每二十三页的第二十三个单词组合起来就是一个地点。老金带着儿子来到这里，并。在那里挖出了一具尸骸，他被吓得连忙报警。可当警察赶到时，坑里空无一物。为此，父子两人被警察盘问了整整一晚。隔天一早，妻子前来接他们。在回去的路上，他意外发现妻子手上的泥土，泥土的颜色就是那个白骨坑中的。难道挖走白骨的人是他？与自己朝夕相处的妻子竟然如此可怕，老金不寒而栗。他疯狂的想要印证自己的想法，而妻子见到老金癫狂的模样。只好拿出了神秘的手稿，上面赫然写着的呢就是小帅的名字。妻子承认是自己挖走了白骨，而之所以这么做是为了恢复他的记忆。老金就是真正的凶手和作者。老金哑口无言，他不愿相信，可所有的证据都在指向他。这时，一股杂乱的记忆涌现了他的脑海，他慌乱的赶去了那家旅馆，在墙纸后面，他发现了小说的第二十三章，这一章记录了所有的真相。老金在大学时曾认识一个女孩，在求爱无果后，老金冲动之下将其杀。害，并将尸体埋在了公园，然后在旅馆写下这本书。为了赎罪，那时的他准备跳楼，命大的他没有死，只是失忆。他被带到了精神病院治疗。出院后，他遇见了现在的妻子。想到这里，老金的记忆全部恢复。他冲到大街上想一死了之，但儿子的呼唤让他猛然清醒。最后，他选择了去自首。来到监狱的老金如释重负，在家人的陪伴下，他愿意坦然面对自己犯下的恶，这也是他唯一能做的了。这部电影名叫《零数二十三》，是金凯瑞唯一一部。部惊悚悬疑电影，看完后，老弟想说：“哥，你还是继续演喜剧吧，悬疑这玩意儿真不适合你。”